अखंड हिंद की है जमी अखंड हिंद का आसमा अखंड है मेरा वतन अखंड मेरा हिंदुस्तान अखंड माँ की आरती अखंड उसका विद्यार्थी हर पल बस मैं यही कहूं अखंड हमारा सुभारती सुभारती एक संकल्प राष्ट्रीय चरित्र का प्रकल्प सुभारती शिक्षा है सुभारती दीक्षा है सुभारती सेवा है रीति नीति का कलेवा है सुभारती संस्कार है राष्ट्रीय भाव की हूंकार है सुभारती संस्कृति है स्वच्छंद प्रकृति है साथियों मैं हूं डॉक्टर नीरज करण सिंह जी मौजूद हूं आपके सम्मुख एक विशेष चर्चा के लिए परिचर्चा के लिए चर्चा राष्ट्रीय गौरव एवं अस्मिता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण और परीक्षण के बारे में बेहद जानकारी हासिल करने के लिए और हमारे सम्मुख आपके सम्मुख साझा करने के लिए इन तमाम बिंदुओं को सम्मानित दर्शकों सुभारती विश्वविद्यालय 2008 में स्वरूप और प्रतिस्थापित हुआ 2016 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतायन परिषद यानी नैक ने इसके शिक्षण प्रशिक्षण को सराहते हुए ए ग्रेड से नवाजा आज यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है और शिक्षण प्रशिक्षण की राह में शिक्षा सेवा संस्कार और राष्ट्रीयता के ध्येय वाक्य के साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर रहा है व्यक्ति निर्माण में सारस्वत अनुष्ठान में अहम भूमिका योगदान कर रहा है आज हम इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षण के तौर तरीकों शिक्षा परिधि यानी एजुकेशनल मेथोडोलॉजी पर विमर्श करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति सेवानिवृत्त कर्नवन कर्नल प्रोफेसर एन के आहूजा मौजूद हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है सर थैंक यू नीरज थैंक्स यू वेरी मच सर इस विमर्श की शुरुआत करते हैं शुभारंभ करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हर विश्वविद्यालय की एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की बेस्ट प्रैक्टिस से आप हमें रूबरू कराएं जानकारी दें नीरज यूं तो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं जी और हमारी भी बहुत है जैसे सबसे पहली बात तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं इसको एक मिशन की तरह लेके चला जी जब 2015 में मैंने इसको एज ए वाइस चांसलर टेक ओवर किया तो मैंने उसको बता दिया कि मैं ये हेल्थ प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी है उस लिहाज से मैं इस पर काम करना शुरू किया और हर कदम एक एक करके बढ़ता रहा अगर मैं बोलूँ कि जैसे 16 तक तो नहीं बने थे ये विचार उसके बाद में कुछ विचार ऐसे आए कि जिससे मैं कहूँ कि ये हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अब उसका राइट क्या है उसका राइट क्या है उसके अधिकार क्या है मैंने कहा कि नहीं चलेगा सबसे पहले चीज हमें देखना होगा कि हमारी ड्यूटीज फर्स्ट और राइट्स लेटर इस फिलॉसफी को लेकर चलना होगा वो हमारी बस प्रैक्टिस है मैं हर बच्चा हर फैकल्टी मेंबर हर एक को एक ही बात कहता हूं कि हम विश्वास करेंगे कि हमारी चीज जो हो वो हो सबसे पहले ड्यूटीज फर्स्ट राइट्स लेटर ये हो गई एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस और दूसरी प्रैक्टिस है हमारी एज आई सेट हेल्थ प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी है इसके लिए जरूरी था कि हम लोग वेलनेस सेंटर खोलें और जो हमारे लोग चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे शिक्षक हों चाहे कर्मचारी हों सबको बहुत झिझक रहती है अपनी तकलीफ बताते हुए अपनी आ, अपनी कोई भी चीज़ कमी को हॉस्पिटल जाते हैं वो सोचते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक तगमा लग जाएगा एक बीमारी का टप्पा लग जाएगा तो उसके लिए हमने एक वेलनेस सेंटर खुलवा दिया था और जहाँ तक रहेगी बात शिक्षा की शिक्षा में अगर हम पौराणिक भी देख के चले नीरज जी, जी तो एक स्टेप बाय स्टेप चला जाता है हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप होती है चाहे वो जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो पहले आ आ भी बोलना नहीं सीखता वो मम्मा सीखता है पापा सीखता है इसी प्रकार हर शिक्षा शिक्षा शिक्षार्थी जो है जब भी हायर एजुकेशन के हम फील्ड में बैठे हैं हायर एजुकेशन चला रहे हैं तो मैं वहाँ से कहूँ तो मैंने एक फिलॉसफी बनाई और मैंने क्या बनाई ये तो पहले से बनी हुई है हमारे वैदिक विचारों से बनी हुई है वैदिक शिक्षा के तरीके से बनी हुई है उसको कहते हैं अगर नाम अंग्रेजी में दे दिया गया था तो वो नाम है नोन टू अनोन जी जी कि हम हर चीज़ को जिसको हम जानते हैं पहले उसको समझना होता है उसको याद करना होता है और वहां से बढ़ के हम जाते हैं नई चीज की ओर इसका मेरा मतलब है देखिए आप अगर आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करें कि जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कोर्स के लिए किसी भी प्रोग्राम के लिए 
तो जैसे इंजीनियर बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ज्ञान हो बिल्कुल तो वो नोन हो गया अब उसको जब हम वो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उसने ले लिया या मेडिकल कॉलेज में गया तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जरूरी है जब तो बायोलॉजी का बेसिक ज्ञान नहीं है तो वो तो हो गया नोन जिस दिन बच्चा विद्यार्थी विश्वविद्यालय में आया और कोर्स उसने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो हमारे टीचर का फर्ज है कि उसको पहले वो बेसिक चीज़ें याद दिलाए जो लेक्चर होगा वो पहले उसको डिस्कस करे जो चीज़ें नोन जब नोन चीज़ों से चलेगा तो उसको उस दिन वो शिक्षा देगा कि जो वो नहीं जानता उसको नई शिक्षा दी वो होगा उसके लिए अननोन बिल्कुल अगले दिन जब वो चैप्टर शुरू होगा तो हमारा फर्ज होगा कि पहले चैप्टर में जाइए जो आपने जो कल तक उसके लिए अननोन था वो आज उसके लिए नोन वो उस नोन को आज पहले रिपीट करवाइए और उसके बाद में उसको नई चीज बताइए तो इस प्रणाली को बोलेंगे नोन टू अननोन बहुत खूबसूरत जी और ये एक जो मेथडोलॉजी है एज आई सेट ये तो वैदिक समय से चली आ रही है चरणबद्ध शिक्षा पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कह लीजिए चरणबद्ध कह लीजिए हाँ। और ये हम अपने हर टीचर अपने हर शिक्षक को ये कहते हैं कि इसी तरह अपने विद्यार्थियों को पढ़ाइए क्योंकि कोई भी चीज अगर आप एक स्टूडेंट है कॉमर्स का उसे आप मेडिकल की बात कैसे बता देंगे या वो कैसे समझेगा तो पर्पज क्या होगा जो चीज नोन होगी उसी को आप अननोन की तरफ ले जा सकते हैं और उसको पढ़ाएंगे और दूसरी शिक्षा जो सबसे बड़ी जहां तक फील्ड है एजुकेशन का जी हम ये देखते हैं कि उसमें मैं ये कहता हूं कि हर शिक्षक का फर्ज है कि एक लेक्चर खत्म होने के समय उससे पहले जैसे मधुमक्खी होती पांच मिनट अगर चालीस मिनट का पीरियड है तो पांच मिनट पहले पढ़ाना बंद कर दीजिए और विद्यार्थियों को मौका दीजिए कि वो आपस में खूब चें चें करें एक दूसरे से बातें करें और उसको उसको जिसको बजिंग साउंड जैसे मधुमक्खियों की आवाज होती जैसे है बिन बनाती है, बिन बिन बनाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरह सारे स्टूडेंट्स अपने बाएं दाएं देख के एक दूसरे से पूछेंगे मेरे से क्या मिस हो गया या क्या रह गया या अपने विचार बताएंगे उससे क्या होगा दिस इज कॉल्ड एज बजिंग मेथडोलॉजी दैट यू हैव गिवन दम अपॉर्चुनिटी टू चिप चैट तो कुछ तो डाउट उनके तब क्लियर हो जाएंगे एक दूसरे से या कोई नोट बना रहे थे तो शायद वो जो मिस कर रहा था वो पूरे हो जाएंगे और जो चीज नहीं समझ में आई वो विद्यार्थी जो है उस समय टीचर के जाने से पहले उनसे पूछ सकते हैं दोबारा से पूछ सकते हैं सर ये चीज समझ में नहीं आई अगर समय होगा तो उसी दिन बता दे या अगले दिन जी, जब वो नई क्लास शुरू करें जी, उससे पहले वो उसको बिकॉज अब वो उनके लिए अननोन नहीं है बट क्लियर नहीं है नोन से अननोन आए थे अननोन से बस की तरीका यूज करते हुए वो चीज उसको दोबारा से समझ पाएंगे और इस प्रकार वो तैयार हो जाएंगे ये तो हमारी बेसिक चीजें हैं जो मैं 2016 से पहले से करता चला आ रहा हूं नेक में जब हम लोग इंस्पेक्शन गए थे तब भी करते थे जी बिल्कुल और दूसरी चीज अगर आप सोचें कि जो शिक्षा प्रणाली है सच होती है क्या है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि एक नोबल मैन की जो मार्क ऑफ ए नोबल मैन इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन हेड हैंड एंड हार्ट एग्जैक्टली अगर आप इसको शिक्षा की तरफ ले जाए तो अपने आप में अपने आप में मेथोडोलॉजी है ये यही मेथोडोलॉजी नहीं है मैं आई शुड नॉट से मेथोडोलॉजी है ये हाँ। ये आप इस तरह समझिए कि हेड का मतलब क्या हो गया कॉग्नेटिक डोमेन हेड हार्ट हैंड 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 का मतलब है साइकोमोटर डोमेन और हेड हैंड हार्ट का मतलब हो गया एफेक्टिव डोमेन जो बेसिक शिक्षा की प्रणाली होती है वो तीन चीजों में होती है कॉग्नेटिक डोमेन एफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन एक्जेक्टली जब ये तीनों डोमेन्स में ही शिक्षा देनी है कि मतलब इंटेलेक्चुअल खाली आपने थ्योरी पढ़ा दी तो बेकार हो जाएगी अगर उसको साइकोमोटर दैट मींस स्किल नहीं आई तो बेकार हो जाएगा बिल्कुल इसलिए वो दोनों जरूरी हैं और तीसरी चीज जो मैंने कहा कि अगर वो कंपैशन नहीं इमोशनली नहीं समझी तो भी बेकार है क्योंकि हर इंसान को जो अगर हॉलिस्टिक शिक्षा देनी है तो उसके लिए वो जरूरी है कि वो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो दुनिया के लिए यूजफुल हो और इंसानियत के लिए जरूरी हो तो वो तीनों का होना जरूरी है बाकी अगर आप बोलें उस पर बोलने को तो जहाँ तक मर्जी बोलते चले जाओ जैसे हम जानते हैं शिक्षा प्रणाली जहाँ तक तुम बात कर रहे हो तरीका जो मेथोडोलॉजी की बात करते हैं आप मेथोडोलॉजी में क्या होता है नीरज जी कि जी। आप देखिए उसको एविडेंस बेस्ड आजकल हो गया है कोई भी एजुकेशन हो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग एम्फेसाइज करते हैं स्वार्थी में और सभी जगह 
कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है जो भी आप पढ़ा रहे हैं या जैसे मैं आज भी आपसे बात कर रहा हूँ जी जी इस विषय का इस चर्चा का आउटकम क्या है आउटकम तो होना चाहिए बिल्कुल सही बात है तो हर क्लास का भी यही फर्ज है कि वो देखें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस बच्चे का आज की डेट में जब मैं लेक्चर लेने गया हूँ तो आज मैं आउटकम क्या चाहता हूँ और वो वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा हाँ, हाँ। आप समझ रहे हैं अब वो किस तरीके से पहुँचा वो देखने की बात है चाहे वो एविडेंस बेस्ड हो सकती है जब प्रूफ करके दिखाएं कि यस प्रमाणित है ये प्रमाणित की जा सकती है वो एविडेंस बेस्ड कहलाएगी प्रोजेक्ट वर्क दे दें आप और प्रोजेक्ट में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है तो विच आई ऑलवेज लाइक टू वेरी क्लियरली मेंशन प्रोजेक्ट जो होता है वो स्टूडेंट अपना बनाता है असाइनमेंट hmm. टीचर देता है जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टूडेंट को अपने आप लेना है कि वो करना क्या चाहता है बिल्कुल ठीक बात है वो किस विषय पे काम करना चाहता है रिसर्च माइंडेड उसकी क्या है hmm. वो इनोवेटिव क्या है वो उस चीज का प्रोजेक्ट लेगा hmm. ठीक है ना बिल्कुल ठीक मतलब क्या है आप किसी विद्यार्थी को आप ले जाएंगे बाहर सपोज एनिमल वर्ड का वो पढ़ रहा है जोलॉजी पढ़ रहा है बायोलॉजी पढ़ रहा है आप उसको म्यूजियम में ले गए या आप जंगल में ले गए वो एनवायरनमेंट के बारे में जो देखेगा और पढ़ेगा सो दैट्स विल बी एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंस ही विल एक्सपीरियंस ही विल गो ऑन अ ट्रिप ही विल गो फॉर से म्यूजियम में जाएगा साइंस म्यूजियम में जाएगा साइंस की चीज देखेगा और ड्रामा देखने जाएगा तो ड्रामा सीखेगा रेडियो स्टेशन में जाएगा तो रेडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा आप समझ रहे हैं आप मीडिया में अगर वो प्रेस में जा रहा है तो वो प्रेस की बात है प्रेस की बात सीखेगा एंकर हैं उनसे एंकरिंग सीखेगा वो हो गया उसको जो है वो एक्सपीरियंसिंग टीचिंग लर्निंग का मेथोडोलॉजी होगी या एन एक्ट जो आपका डिपार्टमेंट हमेशा करता रहता है नुक्कड़ नाटक रोल प्ले रोल प्ले वो क्या है जी, जी. वो रोल प्ले से ही आप अपने विद्यार्थियों को भी सिखाते हैं या अपने दिन दुनिया को भी सिखाते हैं समाज को भी सिखाते हैं इस प्रकार शिक्षा प्रणाली अनेकों तरीके से हो सकती है बट हमारा फर्ज होता है कि हम अपने हर टीचर को बिकॉज टीचर्स आते रहते हैं कुछ टीचर्स चले जाते हैं नए टीचर्स इस वार्तालाप का तो मैं तो यही कहूंगा कि हमको इसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए ये वार्तालाप सिर्फ उस समय काम आएगी जो हमारे नए टीचर्स आते हैं वो इसको देखें बिल्कुल बिल्कुल इसको समझें कि हम अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना चाहते हैं कैसे करवाना चाहते हैं जो आपने बात कही उसमें मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा आपने कहा कि विश्वविद्यालय जो है वो दायित्वों की बात करता है और अधिकारों की बाद में बात करता है बाद में तो अक्सर जो भूमिका है जो जनमानस है वो अपने अधिकारों की सबसे पहले बात करते हैं और दायित्वों की बात बाद में करते हैं आपका विश्वविद्यालय पहले दायित्व की बात करता है और फिर उसके बाद में अधिकारों की बात एग्जैक्टली exactly. इसके पीछे की निहित कारक उसको जरा आप प्रखर तौर पर स्पष्ट तौर पर स्पष्ट जी ये इतनी क्लियर बात है कि चाहे वो चाहे वो जिस भी चाहे वो जिस हर चीज का अपना हक मानता है ये मेरा राइट है ये मेरा राइट है मेरा राइट है अगर आप सिर्फ राइट ही सब लोग देखते रहे तो ड्यूटीज कौन पूरी करेगा मेरा बहुत मानना है बड़ा क्लियर मानना है अगर आप अपना अपनी ड्यूटीज पूरी करेंगे तो दूसरे का राइट अपने आप संभल जाएगा आप समझ रहे अगर आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी चाहे एनवायरमेंट की तरह है अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे मुझे ये मना किया गया है प्लास्टिक यूज मत करो धूम्रपान मत करो ये अपनी मैं ड्यूटी समझ के करूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी अपनी हो गई जरूर मैंने पूरी करी दूसरे का भला अपने आप हो गया कि मैंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर दिया तो ड्यूटी फर्स्ट राइट लेटर राइट मैं बाद में बोलूँ कि मेरा ये हक है भैया पहले आप तो अपना ड्यूटी पूरी करो दूसरों के हक भी हो जाएंगे आपका हक भी पूरा हो जाएगा और यही बात मेरे ख्याल से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने किसी भाषण में कही थी पर वो शायद उन्होंने थोड़े दिन बाद कही हम उससे पहले से प्रैक्टिस करते चले आए हैं कि हम अपने हर विद्यार्थी को एक ही चीज सिखाते हैं और वो है ड्यूटीज फर्स्ट तो दायित्व का निर्वाहन अगर समय पर हुआ तो अधिकारों अपने आप अपने आप मिल जाए अपने आप मिल जाएंगे बहुत ही उन्हीं को नहीं सभी को मिल जाए बहुत सुंदर बात है सर एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिस आपके विश्वविद्यालय की है इसके परिणाम आपने क्या देखे 
परिणाम नेचुरली तभी अगर मुझे शुरू में भी जो भी हमने टीचिंग मेथडोलॉजी अपनाई थी अगर वो हम ना करते तो परिणाम कैसे मिलता हम ए ग्रेड कैसे आते हमारी जो क्वालिटी है इसी क्वालिटी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही सब्जेक्टिव है कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं जो नापी जा सकती हैं मेजरेबल और जब नैक जब इंस्पेक्शन के लिए आता है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं विच आर मेजरेबल तो जो हमारी नीतियाँ हैं जो हमारी फिलासफीज हैं उसको जो है हम लोग बड़ा क्लियरली यूज करते हैं और उसका परिणाम नेचुरल निकलता है कि वो मेजरेबल हो जाती है चीजें तो यही परिणाम है और क्या चाहते हैं आप बताइए कैसे हाँ मैं स्टूडेंट के नजरिए से मैं सोचना चाह रहा था कि स्टूडेंट के नजरिए से बेस्ट प्रैक्टिस को टीचर के लेवल पर उसका उसका इवेल्युएट किया जा रहा है या उसके कुछ स्टूडेंट अपनी उनके व्यवहार में कोई बदलाव आया है तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से लिए तो सर्वे करवाना पड़ता है जी बट बहुत बड़ी बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपका ये अगर हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी अच्छी ना होती तो बच्चे ना समझते ना उनका परिणाम अच्छे होते अगर हम देखें कि हमारा जो जो यूनिवर्सिटी का जो लेवल है बच्चों का ग्रेडिंग का जो नंबर उनके पास होने का तरीका पास होने के मार्क्स लाना वो दिन पर दिन इम्प्रूव होता चला गया और वो इम्प्रूव इसीलिए हुआ कि हमारी मेथडोलॉजी ठीक थी हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करते रहे और वही हुआ और उन्हें पूरी हमने स्किल दी पूरा ज्ञान दिया चाहे वो नॉलेज रही हो चाहे स्किल रही हो और सबसे बड़ी चीज कंपेशन के साथ इफेक्टिव डोमेन एक हम लोग प्राइमरली एज वी सेट की हेल्थ प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी है अगर हमारे विद्यार्थियों में कंपेशन नहीं होगा अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे सिर्फ मेडिकल और डेंटल और नर्सिंग के विद्यार्थी ही जो हैं वो मेडिकल फील्ड के हैं इसलिए वो जाने हम चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट इसीलिए हम उन्हें दिखाते हैं हर स्टूडेंट को बताया जाता है कि सी क्या होता है हर स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि फर्स्ट एड क्या होती है वो जहाँ भी हों जिस कोने में दुनिया के हों वो ये काम कर सके और वो ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है एक उनको गुड सिटीजन बनाया जाता है वो हम बनाते हैं बिल्कुल ठीक बात है ये एक अच्छे नागरिक बनाने के जो तौर तरीके हैं जो चरण हैं उस चरण में आपको आप उसको फॉलो करें और दूसरी चीज आप भी नीरज जी शायद आपको तो पता भी होगा जी कि हमारा एक और डिपार्टमेंट चलता है उसको बोलते हैं हम संस्कृति डिपार्टमेंट जी जी अगर आप यूनिवर्सिटी में चारों तरफ घूमें और देखें तो आप देखेंगे कि हर बिल्डिंग का कोई ना कोई नाम किसी महानुभाव के ऊपर हमारा हर हमारा हर विद्यालय जो है किसी न किसी महापुरुष के नाम पे और हमारा हर माह में एक दिन किसी न किसी महानुभाव के ऊपर उनकी जीवन गाथा उनसे उनकी दी हुई शिक्षाओं के बारे में होता है उसके लिए वो आज हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे मैं उसके लिए दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूँ बनवा रहा हूँ वो जो बच्चे चाहते हैं उनको पूरा ज्ञान मिले और वो ज्ञान दिया जाएगा और यही हमारी है कि वो हम देंगे भारतीय संस्कृति तो हम जो हमारा मोटो है सुभारती का वो बेसिकली जो है शिक्षा सेवा संस्कार और राष्ट्रीयता उन चारों अध्यायों को पूरा करने के लिए हमारी हर तरह की मेथडोलॉजी है बट आपने जो मुझसे शुरू में सवाल पूछे वो थे हमारे शिक्षा प्रणाली को लेके हुए उसके बारे में मैंने आपसे बताया बाकी चीज़ें जो हैं वो दूसरे किसी भी प्रोग्राम में ज़रूर बताई जाएंगी कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं आपने वेलबींग की बात की जी आपने कहा कि हेल्थ प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी है जी तो हर विद्यार्थी का हेल्थ चाहे वो मानसिक तौर पर हो शारीरिक तौर पर हो इसका ख्याल विश्वविद्यालय करता और ये बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर ली गई है ये वो अपनी तो करवाते ही हैं हम उनकी अपनी हेल्थ को देखेंगे देखेंगे जी वो उनकी वेलबींग है बट एज ए सेट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है हेल्थ प्रमोटिंग का मतलब है कि चाहे वो लॉ का स्टूडेंट है चाहे मास कॉम का स्टूडेंट है चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है ये सारे के सारे लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है हेल्थ प्रमोटिंग की वो जाने वो सीखें फर्स्ट एड क्या होती है सीपीआर क्या होता है ये जानना जरूरी है डॉक्टर साहब जितना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ आप एक दार्शनिक और एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं मैं जानना चाहता हूँ सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति होते हुए आपने विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्या किया है उनके लिए तो अभी तक इतना नहीं कर पाया वेलबींग सेंटर जो चलाया जी फिर उसी में चलाया हाँ अपने लिए मैंने बहुत कुछ किया मैं जानता हूँ कि देखिए आप समझने की कोशिश करिए जो चीज़ें होती हैं कि हमारे बोलता है आईक्यू क्या होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है इंटेलिजेंशिया जो होती है आईक्यू जो होता है एक बच्चे में जब वो पैदा होता है वो डेवलप होता है तो मेरे ख्याल से तीन चार पाँच साल में उसका डेवलपमेंट आई लेवल का हो जाता है दूसरा जो वो कहा जाता है कि जी आपका इमोशनल क्वेश्चन पे आजकल बहुत जोर है 
इमोशनल क्वेश्चन भी आदमी जो है वो घर में कितना प्यार मिलता है सोसाइटी से कैसे मिलता है वहाँ से भी डेवलप होता है और तीसरा जो एस्पेक्ट है जो बहुत मायने रखता है वो है आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन आज की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए और एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होने के लिए इंसान को ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल देखिए इंटेलेक्चुअल एज आई सेट की वो तो डेवलप होता ही है शुरू में बिल्कुल उसके बाद में सिर्फ डेवलपमेंट होता है मेचोरिटी आती है आदमी जो जो सीखता जाता है कॉग्नेटिक कॉग्नेटिक डोमेन में वो बढ़ती जाती हैं बट इमोशनल वो दुनिया को देख के आता है समझाया जाता है घर से सीखता है और हम लोग विद्यालय विश्वविद्यालय में भी सिखाने की कोशिश करते हैं उसी को बोलते हैं कंपैशन और सबसे बड़ी चीज़ होती है एज अ वी सी जब मैं मुझे बोलूँ तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपैशन होना और स्पिरिचुअलिस्टिक होने के लिए सबसे बड़ी ताकत इंसान की एक ही होती है वो है माफ़ करना चाहे वो बच्चे हों चाहे वो टीचर हों चाहे भी कोई गलती हो इंसान है हर इंसान से गलती होती बिल्कुल सत्य और उसको ले पकड़ के बैठ जाना वो अन्याय है वो गलत है कोई भी मिस्टेक मिस्टेक तब तक रहती है जब तक उससे कोई दूसरा आदमी शिक्षा ना ले ले इसको अंग्रेजी में बोलो तो इफ यू है लेसन आउट ऑफ अ मिस्टेक ओनली देन इट्स अ मिस्टेक अदरवाइज इट्स नॉट अ मिस्टेक दैट इज व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म मैंने इस फर्स्ट से खास तौर से सोचा है कि जो हमारे पहले फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे इस वर्ष से उन सबको कंपल्सरली स्परिचुअल कोर्सेज करवाए जाएंगे वैसे ह्यूमन वैल्यूज भी चल रही है हमारे यहाँ एनवायरमेंट साइंस भी चल रही है बट अब ये रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जो है ऑफ स्पिरिचुअलिटी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का है उसको हर हम उसमें एम कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग वालों से जो हर विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के हर बच्चे को रेगुलर ट्रेनिंग दी जाएगी आर्ट ऑफ लिविंग की बिकॉज हर इंसान का पहला धर्म है खुश रहना आप पढ़ाई लिखाई करते हैं आप शादी करते हैं आप परिवार चलाते हैं आप सोसाइटी में रहते हैं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं भी जाते हैं किस लिए जाते हैं बेसिकली खुश रहते हैं खुश रहने आप जो भी करते हैं हर हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही उद्देश्य है ध्येय है इस दुनिया में वो है खुश रहना खुश रहना और आप तभी खुश रह सकते हैं जब आप स्परिचुअलिस्टिक रस्ते पर चलें इमोशनल रस्ते पर चलें कंपैशन को रखें और माफ करना सीखें तो दर्शकों ये थे हमारे बीच में प्रोफेसर एन के आहूजा साहब जिन्होंने सुभारती विश्वविद्यालय के होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम और मेथोडोलॉजी के बारे में हम सबको वाकिफ करवाया जिनकी बातों से साफ जाहिर है कि स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी एक आदर्श और कर्तव्य प्रायण विश्वविद्यालय है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो केवल शिक्षा ही नहीं संस्कारों और सेवा के वैदिक तथा सनातन दर्शन को विद्यार्थियों में रोपित करता है और उनके राष्ट्रीय भाव को उजागर कर देश प्रेम राष्ट्र प्रेम मानव प्रेम जय जगत की राह प्रशस्त करता है अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं कि जहां शिक्षा सेवा संस्कार और राष्ट्रीय भाव पाता है विद्यार्थी वह है हमारा आपका केवल सुभारती जय हिंद जय भारती